né depuis Israël jusqu'au centre de l'Afrique. You will also notice the names that were taken from Israel and uh, given to different places all the way down. Vous allez voir Yemena, Yemena, Djamena, Gemena au Congo. You will see Yemena, Djamena, Gemena in the Congo area. Vous allez voir Dar es Salaam. Vous allez voir Dar es Salaam. Vers le Yémen. Et Dar es Salaam aussi vers l'est de l'Afrique. In the Yemen area. Et ceci nous montre les, les grandes migrations qui ont amené ces noms et les ont implantés là où ils avaient euh, occupé. This, show, this shows the huge immigration of people coming down southwards and coming down deeper into Africa. À l'intérieur, vous allez voir par exemple le mot Congo. And at the center, you will see the name Congo. Congo est parti du Mali. Congo originated in Mali. Congo Nigeria. Congo Nigeria. Congo au Cameroun. And Congo in Cameroun. Congo qui est devenu le Congo Brazzaville. And Congo that became Congo Brazzaville. Et Congo qui est en Angola. And Congo in Angola. Congo qui est devenu Congo le RDC. And Congo which has become the Republic Democratic of Congo. Et vous allez voir même le nom de, de Pharaon qui ont euh, combattu pour Israël. Vous allez voir le mot de Pharaon Opala, Opla. You will see also the names of the pharaohs that fought for Israel. Pharaoh Opala. Vous allez voir le Pharaon Shaba où est partie la reine de Shaba. Also, uh, the Shaba, where went uh, the Queen of Sheba. Vous allez voir Kuba, comme uh, Kub, qui était un, un royaume de l'Égypte, qui a toujours aidé Israël à s'implanter officiellement. You will see also Kuba, which originates from Kub, a kingdom that always helped Israel in Vous the past. Vous allez voir Nof, au, au sud du Congo, qui était yes. euh, le, euh, le, peuple, le, le pays qui devait recevoir euh, le, le ceux du royaume d'Israël. You will see North uh, in the uh, South. Et vous allez voir Lud aussi, qui sont les le royaumes qui devaient recevoir Israël. You will see Lud also, which is a kingdom that received Israel. Et ce qui est important, euh, mesdames et messieurs, c'est de savoir si réellement il euh, y a eu une très grande euh, population juive qui est arrivée en Afrique. C'est d'abord de savoir s'ils ont apporté les noms parce qu'ils ont occupé euh, un territoire où il n'y avait personne, c'était la forêt à l'époque. What is important, ladies and gentlemen, is to confirm whether truly there was a large population of Jews that came down into Africa. It's important to know and to find names because they occupied a territory which was, at, which was very large at the time. Il est important de vous informer que le royaume d'Israël à l'époque de, de David avait une armée de 800 000 hommes. Israël, à the time uh, of David, had a big army of 800,000 men. Et euh, le royaume de Juda avait 500 000 hommes. And the kingdom of Judah had 500,000 men. Men. Le, le deux royaumes avaient une armée de 1 million 300 000 personnes. And both kingdoms had an army of 1.3 million Donc, quand men. Quand ils ont quitté tous Israël pour arriver en Afrique, ça faisait déjà 1000 ans entre David et euh, l'an 70 à l'époque de la dernière dévastation. Had left to go into Africa. It was already 1000 years that had passed between the time of King David and the destruction of the et temple. Et ce qui signifie que euh, 2000 ans après, c'était une population vraiment monstrueuse qui est arrivée en Afrique. It means that uh, 2000 years later, it must have been a very big population that had left uh, the, into in Africa. Alors, ils ont influencé tous les passages, euh, tous leurs passages en amenant leur nom et tous les noms que euh, vous retrouvez là où ils, ils sont, sont des noms qui se rapportent à l'histoire d'Israël et à, à des références bibliques. 
So as they moved towards the south, they brought their names with them, and the names that you can see in these places uh, show the history of Israel and <inaudible> confirm <inaudible> the prophecies. Mecca, Mecca or Maka. Joshua chapter 13, verse 13. Medina, ex-Yatrib, qui est aussi écrit en hébreu Yatrib. Medina or Yatrib, which is also known in Hebrew as Yatrib. 1 Chronicles chapter 4, verse 24. Et vous voyez Judah. You see Judah. Vous voyez Yemena. You, you see Yemena. Qui est dans 1 Chronicles chapter 7, verse 35. Which is in First Chronicles chapter seven, thirty-five. We go to Sudan. Le mot même Sudan, ça signifie So Yuda, qui signifie terre de Juda. The word Sudan itself means So Yuda, which means the land of Judah. Vous voyez Boma. You see uh, Boma. Gaza, qui est Gaza. Gaza, who is Gaza? Nyame, qui est Nyame, en hébreu. Yame was Yame in Hebrew. Tawa ki est Tapua en Hebrew. Tawa ki est Tawa in Hebrew. E Difa ki est Difa aussi en Hebrew. Difa who is Difa in Hebrew also. E nous allons au Tchad. We go to uh, Chad. Vous allez voir Jamena ki est, ki est uh, une déformation du mot Yamena. You see Jamena who is come from Yamena. Masena. Masenia qui est Masséna aussi, aussi en hébreu. Masséna aussi est en hébreu. Geria. Geria. Qui est Geria en hébreu aussi. Who is the same thing in hébreu. Salama. Salama. Qui est Salama aussi en hébreu. Who is the Salama aussi en hébreu. Donc toutes les références, vous les avez, vous qui voyez directement sur euh, l'écran. So all the references are there for you to see in the Bible. Au Sénégal. In Sénégal. Vous voyez Dakar. You can see uh, Dakar, qui est le nom de l'intendant de Salomon, Dakar, who is an intendant of uh, uh, Salomon, uh, the King Salomon. You may read that in First uh, King Four. Et vous voyez Wade, Wade, qui est aussi un nom hébreu, who is a Hebrew word, qui est dans Genèse au chapitre 46 au verset 10. You see that in uh, Genesis 46:10. Et dans Exode au chapitre 6, verset 15. You may see also that in Exode 6, 15. Vous voyez dans le Burkina Faso, vous voyez Yaka. We can go see in the Burkina Faso où est Yaka, the word Yaka. Et vous le trouvez aussi euh, chez les, disons, c'est un nom qui est venu d'Israël. Is a word from Israel. Vous le retrouvez dans 1 Chronique 5, 13. You find that in 1 Chronicle 5, 13. Nous allons en Côte d'Ivoire. You go to every coast. Vous voyez Abidjan. Well, you can see Abijan. Was the same word in Hebrew that Abijah, uh, king of Israel. You see that in First Chronicle 24, 1 to 1 and 6. You see Achan. Was uh, Aken in Hebrew also. Joshua 7, verse 1. Joshua 7, 7 1. Ghana. We can go uh, Ghana. You can Accra. You can see Accra. Qui est Accra en Israël. Who is Accra? Write differently, but mean same, uh, uh, spell same thing. Dans 1 Chronique, chapitre 8, verse 1er. You see that in 1 Chronicle 8, 1. Et... Nous voyons le Togo, par exemple. When we go to Togo, vous trouvez Lomé, la capitale. We find Lomé, qui est, the capital, qui est un nom juif. With a Jewish uh, name. Lomé. Lomé. Qui est, où, où, où trouvez aussi Noadja. We find also Noadja. Qui est un nom juif aussi qui s'appelle Noadja. Is uh, Hebrew word who's mean Noadja. Dans Ezra au chapitre 8 au verset 33. Ezra 8, 33. Et Néhémie, chapitre 6, verset 14. Néhémie 6, 14. Au Nigeria, vous trouvez Aïa. Au Nigeria, nous trouvons Aïa. C'est un nom hébreu qui, qui dit Aïa. 
Hebrew word whose mean uh, uh, whose spell Aya. Donc uh, c'est un nom qui a des références dans la Bible que vous voyez dans le, sur le cran. We can find the reference in Joshua 7:22. Uh, vous trouvez le mot Abuja qui est le, pratiquement le nom de Abijah aussi. Uh, you can find the word Abuja. Vous trouvez le mot de Yoruba qui est le nom d'une tribu. We find a tribe named Yoruba. Qui est le nom aussi d'une tribu juive qui s'appelait Yoruba aussi. They are from a, a tribe uh, Jewish whose name, same the name was also Jorobia. Yibo. Yibo. Vous trouvez aussi en Israël Yibo dans Juge au chapitre 19 verset 10. Uh, you, uh, you find that also in the Judge 19:10. Vous trouvez Abasha. You find Abasha. Qui est Abasha en Israël.